Marami sa atin ano mahilig kumain ng mga simpleng pagkain. Pero hindi porket simple, ibig sabihin na hindi niyan masarap. Siyempre, pwede naman nating simplihan lang at pasarapin ang ating mga ulam. Katulad na lang itong ating feature dish para sa araw na to. Na tinatawag na pesang isda. At masasarap pa yan kapag hinaluan natin ng ginisang wiso. Ito yung mga ingredients na kakailanganin natin para sa ating recipe. Isda. Kailangan din natin gumamit ng bok choy o pechay. Napakabej. Ito naman yung dahon ng sibuyas. Luya. Ng sibuyas na hiniwa ko lang into wedges. At ng bawang. Kailangan din natin ng buong paminta. At para naman sa ginisang miso, ito yung mga sangkap. Yellow miso. Kailangan din natin ng tokwa. Ng kamatis. At ng sibuyas. Bukod sa mga sangkap na to, kailangan din natin ng toyo, patis, tubig, hugas bigas, ground black pepper, at ng mantika. At eto naman yung kumpletong listahan ng mga sangkap na yan. Kung handa na kayo, tara na, magluto na tayo. Unahin muna nating iluto yung ginisang miso. Mabilis at madali lang itong lutuin. Nagpainit lang ako ng mantika sa isang pan. At ilalagay ko na kagal itong sibuyas sa oras na uminit na yung mantika. Mabilis ang gisa lang to 20 seconds lang. At makaraan ng 20 seconds, ihalo ko naman dito yung bawang. Itong bawang ay hiniwa ko lang ng malilit na piraso. At ang gusto kong mangyari dito yung bawang hindi masyadong magbrown. Kaya ginigisa ka lang ito ng mga 5 to 10 seconds. At para hindi mag-brown ka agad itong bawang, ilalagay ko na kagad yung kamatis. At ang gamit ko ay hinog na kamatis na chin ko lang. Itutuloy ko lang ang pag hanggang sa tuloy ng maging malambot yung kamatis pati na rin yung sibuyas. At mas maganda na hinahalo-halo natin ito habang ginigisa para maging balanse yung pagkakaluto sa lahat ng mga sangkap na nandito sa ating pan. At yan, ready na to. Pwede nang ilagay yung tokwa. Pagdating naman sa tokwa, hindi natin ito ilalagay ng buo. Ika-crumble natin ito o kailangan pa nating durugin. Pwede nating durugin kaagad bago natin ilagay no? yung pinakamaganda. Ang ginagawa ko ay dinudurog ko habang nilalagay para at least nakikita ninyo. At once na madurog na itong tokwa, itutuloy lang natin ang pag-isa. Hanggang sa humalo na ito sa lahat ng mga sangkap na nandito sa ating lutuan. Mga isa hanggang dalawang minuto ng pag-isa. Sapat na yan. At pagkatapos ay ilalagay naman natin yung miso. Pagdating sa miso, may iba't ibang kulay yan. Ang gamit ko ay yung dilaw. Karaniwan din sa atin yung puting miso, no? so pwede kayong gumamit ng puti o na dilaw na miso. Ang pagkakaiba lang yan, kasi pag sinabi natin miso, ito ay fermented soybean. So itong dilaw ay fermented sa barley at sa bigas. Yung puting miso naman, mostly fermented lang yan sa bigas. At ayan, igigisa ko lang ito ng mga dalawang minuto pa para lang maghalo din dun sa ibang mga ingredients. At lalagyan na natin ito ng pampalasa. Para dito sa ating recipe, simple lang. Toyo lang ang ilalagay ko. Hahaluin ko lang itong mabuti. At titimplahan ko din ito ng ground black pepper. Pwede kang gumamit ng puting paminta. So walang problema dyan. At ang gusto ko sa ginisang miso yung medyo masabaw ng konti. Kaya naman naglalagay ako ng tubig. So wahaluin ko lang muna itong ground black pepper at maglalagay ako ng tubig maya maya lang. Halos patapos na tayo. Yun na yung pinakahuling ingredient. Yan. So pagkalagay ng tubig, ahaluin ko lang to Lulutuin ko lang ng mga isang minuto pa. At ready na to Yan. Itatabi muna natin itong ginisang miso. At lutuin na natin yung pesang isda. Para sa version natin ng pesang isda, isang buong isda ang gagamitin ko. Pero pwede rin ninyo itong hiwain pa ng malilit na peraso. At piniprito ko rin itong isda bago iluto. So kung baga ang gagawin ko ngayon ay ipiprito ko lang muna itong isda hanggang sa maging golden brown na. Yan, so nagpainit lang ako ng mantika dito sa isang wok. At once sa maging golden brown na yung isang side na niluto natin, pwede na itong ibaliktad. 
At ganun din yung gagawin ko. Itutuli ko lang ang pagprito hanggang sa maging golden brown na yung kabilang side ng isda. Malalaman natin ang malapit ng maluto kapag unti-unti nang tumatahimik yung mandika. Yan, pagkatapos, iseset aside lang natin itong isda. Gagamitin natin yan maya-maya. I-prepare naman natin yung tinatawag na hugas bigas o rice washing. Ano nga ba yun? Di ba kapag nagsasaing tayo, nililinisan muna natin yung bigas, hinuhugasan muna natin? So naglagay lang ako ng tubig at pagkatapos ay huhugasan ko lang yung bigas na nandito sa lalagyan. At itong tubig na ginagamit ko sa paghugas ang tinatawag na hugas bigas. So mapapansin ninyo na no, medyo puti yan. Yan yung mga starches na nanggaling sa bigas. Nagbibigay ng konting lasa at ng texture dahil nakakapagpalapot rin yan ng sabaw. Yan, so umpisa na natin ang pagluto ng pesang isda. Nagpainit lang ako ng mantika sa isang malaking pan. Una kong igigisa itong sibuyas. So iniwa ko lang ito into wedges. Pero syempre ano nasa sa inyo kung gusto ninyong malilit na hiwa pwede rin yan. Itutuloy ko lang ang pag-isa hanggang sa mag-separate na yung layers ng sibuyas. At ilalagay ko na yung bawang sa huli. So ganun din, pagluto ng pesa, itong bawang hindi rin ito binabrown. Kung baga gusto lang natin makuha yung flavor ng bawang, kaya natin ito ginigisa. Pero mabilis ang gisa lang paglagay ng bawang. And after this, pwede na natin ibuhos yung hugas bigas. At pwede rin kayong gumamit ng regular lang na tubig kung ayaw ninyong gumamit nitong rice washing na tinatawag natin. At maglalagay na rin ako ng buong paminta. Yan, papabayan lang natin itong kumulo ng mga dalawang minuto pa para lang ma-extract natin mabuti yung lasa galing sa sibuya, sa bawang, pati na rin sa luya at sa paminta. At ilalagay ko na yung piniritong isda. O oh, yan, di ba? Nasanay lang kasi ako talaga na kapag nagluluto ng pesang isda, isang buong isda ang gamit ko. Pero kung medyo maliit yung inyong lutuan, hiwain lang natin itong isda into sticks, kumbaga. Pwedeng-pwede rin yan. Pwede rin ninyong lutuin yung isda na hindi pinirito. So isang option din yan. Okay, so lulutuin ko lang ito dito ng tatlong minuto. At pagkatapos ay babalik na rin ko na. At magdadagdag lang ako ng konting tubig pa para medyo masabaw itong ating pesang isda. At once na kumulo na yung liquid, itutuloy ko yung pagluto ng mga 5 to 7 minutes pa. Pero naka medium heat lang ako ha, huwag masyadong malakas ang apoy. Nang sa ganun ay maging buo pa rin itong isda. Kapag nilakas ang kasi natin yung apoy, kukulo ito mabuti. Baka naman magkalasog-lasog yung isda na niluluto natin. Yan, so halu-haluin lang natin ito at ikot-ikutin din natin yung isda habang niluluto. At habang nangyayari yan, yung lasa ng isda kumakapit na sa sabaw. Kaya naman mas nagiging malasa to. Nagdadagdag din ako dito ng patis para makatulong sa pagbibigay ng lasa sa sabaw. Talagang ganyan lang kasimpleng magluto ng pesa. Kumbaga natimplahan na natin ito at handang-handa na yung sabaw. Ilalagay ko na lang yung mga gulay. Tatlong klaseng gulay ang gamit ko. Gumagamit ako ng dahon ng sibuyas, ng pechay o ng bok choy. Pati na rin yung napakabej na mas kilala natin sa tawag na pechay bagyo. Mas maraming gulay, syempre, mas masarap at mas masustansya. Maaaring hindi natin makompleto lahat ng mga gulay na to, no, for some reason. So okay lang yan, as long as meron tayong pechay. Kahit pechay lang, ayos na to. Tatakpan ko lang itong lutuan, at itutuloy ko lang ang pagluto ng dalawang minuto pa. Para lang maluto na ng tuluyan yung mga gulay. Makalipas ang dalawang minuto ay ito turn off ko lang yung heat. Pero hindi ko muna tatanggalin yung takip nang sa ganon ay mapanatiling mainit ng residual heat itong ating nilutong ulam. At ililipat ko na rin yung ginisang miso sa isang serving bowl. Pagkatapos, iserve na natin. Eto na ang ating ginisang miso. At pesang isda. Tara! Kain na tayo! Lalong sasarap ang simpleng pesang isda. Kapag sasamahan natin ito ng ginisang miso sa pagkain. O diba? Yun nga lang, mapaparami tayo ng kanin. Kaya dahan-dahan lang. Sana na gusto nyo itong ating featured dish para sa araw na to At sana subukan nyo rin itong ating recipe. Para sa inyo naman na lagi nagko-comment at nag-share ng mga videos natin, maraming salamat. At eto, shoutout muna ako para sa inyo. Hello sa'yo, Green Ore at kay KitKat Padiran. Hi rin sa'yo, Tom Jeffries, kay Troy Tandong. 
Peñalver, June Palomeras at kay Food Raptor, hello sa inyo. Kimberly May Buendia at kay White Rose, hello. Bel Montano, Johnny Boy 16 at kay Jan Rautianen. Hello rin, Jovito Olaivar at kay Yum TV. Carly, hello sa iyo. Hello rin, Sylvia H at kay Benjar Ladera. Hi sa iyo, Rudy Estoque, Tere Simple Life, Cooking Calories, Marjorie Casag. Hello, Anna Tiu. Hello rin sa iyo, William Kenneth Trinidad. Kairis TV, kay Joseph Roderick Delivery Rosario. Bechay Dionsay at kay Chef Warren T. Martinez. Hello sa iyo, Angry Genius at kay Clark PH. Pati na rin kay Maria Bay Queen. Maraming salamat sa inyong lahat sa laging pag Nood ng mga videos dito sa Panlasang Pinoy at sa pag-share na rin syempre. At sa pag-comment. Sobrang appreciated ka yan. Sana huwag kayong magsawang tumangkilik sa Panlasang Pinoy. At sa inyo ng mga hindi pa nagsasubscribe, binibitan ko kayo mag-subscribe na kayo dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. I-click nyo lang yung subscribe button na makikita ninyo sa ilalim ng inyong mga videos. Sana yung may natutunan na naman kayong bago at magkita-kita tayo sa ating next video. Hanggang sa muli.